ഹലോ എക്സാം ഇന്ന ഫാമിലി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫിഫ്ത്ത് ബേസിക് സയൻസിൽ എ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്കോറിലോട്ട് മക്കൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മക്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് സയൻസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചെയിൻ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫുഡ് ചെയിനും ഫുഡ് വെബും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫുഡ് വെബ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് മേക്ക് ടു ഫുഡ് ചെയിൻസ് ഇത് വെച്ച് രണ്ട് ആഹാര ശൃംഖല എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആഹാര ശൃംഖല നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം ട്രീ രണ്ടാമത് റാബിറ്റ് പിന്നെ വൈൽഡ് കാറ്റ് വൈൽഡ് കാറ്റിനെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലയൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് ചെയിൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഗോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം വോൾഫ് വരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് ചെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാനാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫുഡ് ചെയിൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ മക്കളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആദ്യം ഫുഡ് ചെയിനിൽ എപ്പോഴും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേര് വേണം എഴുതാൻ ഇനി അടുത്തതാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ഫേസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ആരാണ് ട്രീ ആണ് അല്ലേ മരമാണ് ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ലാസ്റ്റ് ലിങ്ക് ഏതായിരുന്നു കാർണിവോസ് ആണ് മാംസാഹാരികൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം കേട്ടോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേര് യെസ് അത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ മൈൻഡ് മാപ്പ് മൈൻഡ് മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പിക്ചർ അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് പ്ലാന്റ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന് പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ വേണം അല്ലെ വാട്ടർ ജലം പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേണം പിന്നെ ക്ലോറോഫിൽ ഹരിതകം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ വേറൊരാൾ വേണമല്ലോ എ സൺലൈറ്റ് വേണം അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ നാല് ആളുകളുടെ പേര് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡു പ്ലാൻസ് ടേക്ക് ഫോർ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും സൺലൈറ്റും അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം ജലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇനി വിച്ച് ഗ്യാസ് ഡു പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി പ്ലാന്റ്സ് റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാതകം ഗ്യാസ് ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം ഓക്സിജൻ ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറോഫിൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് വൈറസ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം ജലദോഷം എഴുതാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എഴുതാം അല്ലെ നമ്മുടെ കൊറോണയൊക്കെ എന്താണ് ഒരു വൈറസ് ആണ് സോ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഫംഗസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓൾസോ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നെൻ്റെ ബാച്ച് ആയിട്ടുള്ള യുവ ബാച്ചിലോട്ട് മക്കൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷനൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ബാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാച്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് സയൻസ് എക്സാം നമ്മൾ അടിപൊളിയാക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലൈവിൻ്റെ കാര്യം ആരും മറക്കണ്ട ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഏഴരയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് സയൻസിലെ ഫൈനൽ മാരത്തോൺ ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരും മിസ്സാക്കാതെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ലൈവിലോട്ട് ജോ